Mister, è arrivata la vittoria con il Monza ieri aveva detto dobbiamo ricollegarci no? subito con, con la mente, con la mente e, sotto l'aspetto mentale insomma è, è arrivata una risposta positiva anche da questo punto di vista mm, Sì, anche se ogni tanto i nostri, i nostri momenti di blackout ce li abbiamo e questa è una cosa che va migliorata però non avevo come dire auspicato l'arrivo della sosta perché stavamo bene e sempre c'è sempre timore eh, alla ripresa anche se siamo riusciti a lavorare nel, nel modo giusto con i giusti numeri e eh, abbiamo giocato spesso anche eh, grazie alla prima squadra con la quale abbiamo fatto delle, delle partite contro quindi sono riuscito a dare un po di, di minutaggio a tutti il fatto di giocare di lunedì mi ha permesso di recuperare di avere un giorno in più per preparare la gara e eh, gara che eh, insomma e ci portava ad affrontare una squadra che secondo me ha dei punti meno di quello che meriterebbe davanti da centrocampo in su è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque e siamo stati bravi a sfruttare eh, diciamo, le, loro, le loro debolezze e, e ad ottenere la, la sesta vittoria in sette partite che penso sia insomma, un bottino di tutto, di tutto rilievo e di tutto riguardo c'è anche una classifica importante adesso, cioè siete riusciti a, con questa vittoria a rimanere attaccati a quel terreno lassù? Sì, i ehm, sì, ragazzi li sentivo in questi giorni parlare di, di classifica, li sentivo commentare i risultati delle altre squadre, e quindi ehm, vuol dire che insomma, stanno entrando mentalmente nella, nel nel capire quello che, che, che possiamo fare, che possiamo divertirci, che è un campionato dove anche quest'anno possiamo dire la nostra, e a patto che la solita crescita mentale avvenga, avvenga velocemente. E la prima di, di, di partite che ci porteranno a Natale, è importante iniziare bene, avrò bisogno di tutti, cercherò di dare spazio a tutti perché è, è il gruppo è, in testa alla, a, a tutto quanto e quindi mi piacerebbe e, e sono convinto, non mi piacerebbe, sono convinto che tutti i ragazzi e i componenti della Rosa si faranno trovare pronti quando, quando ne avrò bisogno. Qui in avanti c'è il russo che è il titolare, insomma è una certezza, un altro dovrebbe essere Kevin Bruno, insomma che è rientrato dall'infortunio, il terzo elemento sta, lo sta un po' rotando, no? perché inizio è iniziato il campionato neofito, poi Caraglia, poi Fidesovic e lì mi sembra che manchi ancora qualcosina, anche se stanno rispondendo. Eh, sì, eh, è una, una, una casella eh, che diciamo non ha un titolare ma ha tanti titolari, in attesa di Moriano che è un giocatore importante, non dimentichiamo che lui eh, può essere un altro titolare in quel ruolo. E, però è, insomma, testimonia il fatto che ho, ho diverse, diverse scelte che, che posso fare in base all'avversario, in base al momento di forma di ogni singolo giocatore in base alla, alla strategia di gara che andiamo ad affrontare e, però mh, ho diversi giocatori bravi che possono, eh, possono insomma eh, al, alzano sicuramente la qualità dell'allenamento e sicuramente possono dire la loro anche in gara la prossima con, con la Fiorentina insomma immagino non è una sfida insomma come le altre per voi <ride> ormai se c'è fatto il campo è vero ormai sono passati quattro anni ma insomma no, per me non è una partita come, come le altre ovviamente ci tengo particolarmente eh, non stanno attraversando un buon periodo ma anche perché è una squadra molto giovane, una squadra che ha tanti 2006 dentro e che, e, e che sono sicuro ritorneranno a scalare la, la classifica. Noi mh, abbiamo ricominciato bene, cerchiamo di recuperare, abbiamo una, un giorno in meno rispetto a loro per um, recuperare energie mentali e fisiche e, e vediamo cosa, cosa siamo capaci di fare e a Firenze sabato in una, in una partita contro una squadra che comunque l'anno scorso è stata la finalista 
insieme a lei c'è del, 